おはようございますエリとラテくんですキャンピングカーをレンタルしてちょっくら出張で関東に行ってまいります前乗りして車中泊したかったので快適なキャブコンをお借りしましたクレソンジャーニーという車両で前も動画でお借りして車内紹介したんですがその時もうすでに荷物が散らかり倒してたので今回は何もないまっさらな綺麗な状態で出発前に車内紹介させていただきます車内紹介終わったら一緒に旅してる気分で見ていただけたら嬉しいですドアを開けたら軽くストッパーがかかるのは嬉しいポイント中に入ってみました網戸にすることもできますドアの窓にはこんな目隠しもついているので安心ですドアにゴミ箱がついているのもすごく便利入り口入って左側にメインスイッチと下駄箱があります入り口入って右側には1人掛けシート階段のとこにシートを持ってきて2人掛けにもできます天井には大きくて明るいライト入り口の真上には家庭用のエアコンダイニングテーブルの脇には大きな窓網戸にもなるしこのように目隠しもできますカーテンを使ってもいいですね窓の開け具合は好きな角度で調整できます窓の上にもライト上のラックにはたっぷり収納ができますダイニングテーブルはこのようにベッド展開もできますこの展開した状態からダイニングテーブルにもう一回戻すところをお見せしますはい戻った続きましてギャレーのご紹介ですこちらにも先ほどと同じような小窓がついていますお料理しながら自然の景色が見えるのって結構素敵こちらの上にもライトがありますシンクは水道のスイッチをオンにすると水が出てきます下の棚には給水タンクと汚水タンクがありますコンセントも使えますこれは FF ヒーターのスイッチですこのルーフベントのスイッチは上の換気扇のスイッチですオンにすると換気扇が付けられますす冷蔵庫いいっぱい入りますこの上にも収納あり隣には電子レンジもあります。広々とした運転席、その上にもベッド展開ができます。奥に置いてあるあのはしごをここにかけて上に登れます。一番後ろの部分は二段ベッドになっています。ベッドの下には大きな収納スペース。このドアの中の部屋も大きな収納スペースになっています。これらの収納スペースは外の世界へとつながっています。なので、外から荷物が搬入できるのです。車内紹介終わり関東へとぶっ飛ばしていきます途中愛知県のカリアパーキングエリアで仮眠して明日に備えますここのフードコート好きなんですよね鳥さんはという名古屋コーチンの定食と親子丼が好きその隣にあるフライドポテトもうまいんだよながしかしもう夜の8時ぐらいなので私はちょっと夜ご飯を我慢運転頑張ってくれた夫に。唐揚げ定食をごちそうめちゃくちゃ嬉しいわ大使はこれ大好きだもんね大好きあれおかしいな気づいたら手にこれを持っていた記憶喪失だ明太子ポテトおはようございますパーキングエリアとかサービスエリアってトラックのアイドリングの音が結構するんだけどクレソンジャーニーは丈夫な鉄の壁で守られているのでぐっすり眠れたするときは楽ちんでなるべくシワになりにくい服を持っていきますラテくんは朝いっぱいいい子いい子してかまっておかないと後でかまってかまって祭りが来るのでいっぱいなでなでしておくあ鏡忘れたうんおは
お手洗いを済ませて出発する一旦高速を降りて浜松市街へイオンモール来た目的は爽やか静岡でしか食べれないハンバーグ店舗はたくさんあるけどキャブコンでかくて駐車場が心配だったのでイオンモールだったら確実だろうってことでここに来た開店前に整理券ゲットすでに人だかりができている私はいつもこれと決めているげんこつハンバーグ静岡を旅したものは皆口を揃えて爽やかへ行けという多くの人々の胃袋をつかむこのげんこつ牛さんにガン見されて若干気まずそうだ不意打ちの飯テロ爽やかを愛する人々の代表としていただきますいいんですかいいんですかこんなに美味しくっていいんですかいいんですよいいんですよと脳内のラッドウィンプスがヘビロッテするありがとう静岡の恵みほら明太子がいる感情を持った明太子が祀られている道の駅で作戦会議と仮眠することにしたじゃじゃーんおーやかばい最近の私の夜ご飯は酒と納豆とネギ金の梅干し以上<笑>んんなんかめっちゃ買ってきてる味せんべいとカラーでうわ納得さ<笑>ちょっと<笑>しかもさあそこめっちゃ安かったわあそうこれいくらと思うこれ300円100円安っえどこで買ったのさっきのあの寿司屋さんへえタンパク質うんうわカルシウムいっぱいって言うじゃないうんうんうんあまして乾杯今回は出張のはずだったのにまさか出発して途中まで来てから雨天中止になりました。関東でお仕事だったんですけどなくなってどうしようキャンピングカー借りちゃったしどこ行こうってなって皆さんだったらどうしますか今から5日間いきなりキャンピングカーがあってどこでも行っていいですよって言ったらどこ行きますか私はね伊豆に行こうかなって思って伊豆です伊豆伊豆のなんか付け根みたいなところは行ったことあるんですよなんか伊豆が始まるところの付近は行ったことあるんですけどちゃんとした伊豆の先っちょには行ったことなくてだから行ってみたいなーってペーンってなって分かっております伊豆って何があるあーおやすみなさいさーて、次回のエリキャンは失業した私が向かうは伊豆まさかの台風予報ドンマイと励ましてくれるのはグルメたちだったもっともっと静岡が好きになる旅次回もお楽しみにですいやーいきなりフリーになって呆然としちゃいました多分家にいたらアニメ漬けの生活になってたと思いますが車中泊で強制的にアクティブになれましたアウトドアな引きこもりですさよならです